Nous travaillons ensemble. Et j'aime, quand il n'y a plus de combat, ça m'inquiète moi-même. Frère, quand il n'y a plus de combat dans ton ministère, pose-toi des questions. Ça veut dire que tu es stagné. Alléluia. Soit, c'est fini. Tu dors trop. À un moment donné, il faut dire, fini au sommet. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui vont combattre des jours et nuit dans l'entreprise. Tu peux utiliser un argent, un argent de l'occultiste, un argent qui est sorcier, un argent qui pratique, qui a des idoles. Et quand il te voit, pour lui, tu ne mérites pas, selon sa mentalité, comme celui qui définit les choses, tu ne mérites pas d'être au-dessus de lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire il va commencer à mal travailler pour que le client te, te lâche, pour que tu perds le contrat. Et il y a un, un ami, un frère Chris, qui a commencé à s'agiter. Je lui ai dit, est-ce que tu peux te calmer J'aime pas trop quand tu t'agites devant les événements. Parce que le Jésus qu'on a, il faut qu'on qu soit confronté à des événements, à des combats de campagne, pour que lui, il soit sauvé par le monde. Celui qui me cherche, il verra entre lui et moi Jésus-Christ, la grande taille de ma vie. Je ne suis rien et je ne peux rien contre personne. Mais j'ai quelqu'un, le grand loi de l'humanité. Quand Jésus se lève, c'est le maître caractère de tout, toute l'humanité. Quand il apparaît, tous les démons se taisent et se calent. Et toi qui es auprès de, 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 de celui qui est fort, en réalité c'est toi qu'on voit plus. Parce que c'est toi qui gueule plus. En fait, qu'on te voie. Vous avez vu tout à l'heure, l'homme de Dieu disait il faut que je prenne une photo. Les gens, ils ont l'objectif de sortir seulement auprès du président. Et qu'on dit oh, t'as vu, tu étais auprès du président. Et nous sommes comme ça dans ce monde. Auprès de Jésus, nous sommes de grande taille à cause de l'Esprit de Dieu. Pourquoi avez-vous peur d'être confronté à des événements Où est le fruit de votre foi. La foi sans les combats, ce n'est pas une foi. Alléluia. Tu veux marcher dans la corruption Tu veux t'arranger avec Satan Ça ne marchera pas. Si tu veux arranger toi avec lui, mais lui ne va pas s'arranger avec toi. Parce que le nom que tu as dans ton cœur, c'est ça qui est un problème pour lui. Tant que tu n'arraches pas Jésus de ton cœur, tu seras toujours combattu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, on vous haït à cause de mon nom. Le, la souffrance que nous subissons sur cette terre, c'est à cause du nom de Jésus-Christ dans notre cœur. Quand on lit notre cœur, le monde est une nous regarde, il le voit comme ça. Vous voyez les tatoueurs, nous on se tatoue en Jésus-Christ dans notre cœur. Ce n'est pas les tatouages du corps où tu, tu je ne sais pas, Jésus-Christ a déjà étiqueté pour pas mal de personnes. Vous voyez Ouvrez les yeux, la parole de Dieu nous annonce et on, 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 on dépasse les esprits, on se forte avec les esprits chaque jour. Tous ceux que vous voyez qui sont tatoués, ils sont déjà étiquetés par Satan pour travailler chaque jour contre des Satan. Et nous nous formons avec ces gens, des personnes, dans les métros, dans les trains, dans les bus. Mais il faut que tu sois rempli de l'esprit de Dieu pour que le démon qui veut s'asseoir auprès de toi se rende compte que non, là il y a le feu, je ne peux que m'asseoir dans la part. Parce que le maître est assis ici. La deuxième part, c'est la prière et la louange. Paul et Silas, à cause de Jésus, toujours à cause de Jésus. Et à cause de Jésus. <rire> Je veux qu'on me poursuive, qu'on me dise, à cause de Jésus, on va te tuer. Frère, il faut être un homme averti. Ils ont mis la main sur mon petit frère pour que je parte. Parce que d'ici, Dieu me révèle le plan qui va être constitué. Et j'appelle mon père et je lui dis, fais attention, je lui ai pris une nouvelle femme. Après la mort de, mon, de ma mère, il a pris une nouvelle femme. Il a renvoyé cette femme. Il a pris une autre. J'ai dit, celle que tu viens de prendre, ça sera maintenant le calvaire pour toi. Il croyait que c'était de la blague. 
Et mon petit frère qui est mort, étant auprès de lui, va commencer, Dieu va lui révéler à chaque instant tout ce qui se passe dans sa maison. Et le petit frère lui dit, et le père n'écoute pas. Et un jour, on vient lui demander un mouton. Et mon petit frère lui dit, ne donne pas ce mouton. Sinon, ce n'est pas clair. Le bouquin vient avec un petit mouton et il demande à mon père de faire l'échange qu'on lui donne un faux mouton. Mon petit frère lui dit, ce n'est pas clair. Le Seigneur ne me convainc pas et que tu acceptes de donner le mouton à ce toi. Mon père, étant le propriétaire terrien, n'a pas écouté parce que lui, c'est fils. Fais que je ne seras jamais prophète chez moi. N'attends pas cela. Dis ce que Dieu te met à cœur, dis ça à ta famille. Qu'elle écoute ou pas, ce n'est pas ton problème. Mais il faut que tu te décharges du message de l'éternel Dieu. Vérité. Afin que toi, tu sois libéré et tu sois irréprochable. Alors, mon petit frère dit à mon père, ne fais pas cela. Il le fait. Et à ce moment où j'étais en retraite ici à l'église, mon épouse n'était pas encore arrivée. Et le Seigneur me dit, demain, appelle ton père. Quelqu'un viendra lui demander un mouton. S'il donne ce mouton, il a livré un de ses enfants. Le lendemain matin, j'appelle mon père. Et je lui dis, il y a quelqu'un qui viendra te demander un mouton. Ne lui donne pas le mouton, sinon tu auras livré l'un de tes enfants. Mais je n'ai pas demandé à Jésus qui est cet enfant parmi nous. J'ai dit, nous tous, nous avons la même valeur. Ce que je veux que le diable n'ait pas la force sur nous. Mais que toi, Jésus, tu l'aies. Mon père, je l'appelle. Oh, il a déjà fait l'action. Il reste silencieux au téléphone. Sa conscience est en train de le juger. Ton premier juge, frère, si tu dors, si tu ne cherches pas la face de Dieu, celui qui va te juger le premier, c'est ta propre conscience. Tu diras, tu ne t'es pas levé. On t'a parlé. Jésus t'a dit, commence à te mettre dans la prière. Tu n'as pas voulu. C'est toi qui as fait que nous sommes dans cette situation. Alléluia. Parce que le cœur a ses désirs contraire à ce que l'Esprit veut que nous fassions. Parce que la seule nourriture de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Ce sont les œuvres de l'Éternel. C'est de ça que notre esprit a besoin pour vivre et être au-dessus de la chair. Et frère, si tu n'entres pas dans cette dimension, c'est ta conscience qui va t'accuser. Il n'a pas reçu le message de l'Éternel. Il a commencé à se culpabiliser lui-même. Il m'a rien dit. Le lendemain, mon petit frère m'appelle et il dit ce que tu viens de dire. Le Dieu est dans le, 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 notre Père est dans la confusion. Parce que j'ai lui ai dit, j'ai lutté hier avec lui de ne pas donner le mouton qu'il a donné. Alléluia. J'étais dans un moment difficile, j'ai fait six mois en train de dormir ici à l'église. Si vous êtes dans un moment difficile, venez rester à l'église. Venez rester dans la prière. Et les gens pensent que celui qui vient et dort, qui dort dans l'église, c'est quelqu'un de moindre valeur. Regardez comment le peuple de Dieu devient ignorant. On se perd dans nos pensées. Tu es bien habillé. Tu as bien vu. Les gens te voient à l'extérieur, ils croient que tu es en train de vivre hors en toi-même. Tu sais que tu es en train de mourir. Mais pourquoi tu ne vois pas près de celui qui peut te restaurer Ça coûte quoi de venir à l'église ça coûte quoi Les enfants de Dieu ont du mal maintenant à ouvrir le cœur et à dire, voici les situations que je traverse, homme de Dieu, servant de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble Vous vous cachez avec vos problèmes. Et le peuple de Dieu ne savait pas que dans peu de temps, Jésus va mourir. La distraction va entrer parmi ses disciples. Et Jésus est en train de les préparer. Parce qu'il savait que le moment difficile devait venir. Et que le peuple de Dieu devait se disperser sous la violence du monde. Alors Jésus les a amenés à l'écart pour les former. Mais ils n'ont pas compris cette formation. Quand on met des programmes de jeunes et de prière, il y a certains du monde qui mangent et qui ne veulent pas accepter de faire le gène que l'Église décrète sous la présence de l'Esprit de Dieu. Frère, je dis à mon petit frère, mettons-nous dans le gène et dans la prière. Et notre Père, il a besoin de voir le Dieu qui nous a choisi. Lui, nous regarde comme ses enfants. Mais nous, nous devons lui montrer que nous appartenons à Jésus désormais, que nous ne sommes pas sous sa couverture, mais nous sommes sous la couverture de Jésus de Nazareth. 
Et nous sommes entrés dans un, dans, dans un moment de gêne et prière pendant trois jours. Lui, il était en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais ici et nous avons pris le mot. Le mot toi est quitté chez le monsieur. Il est venu rester à la maison. Plus jamais le monsieur n'est venu chercher le mouton. Et on a ce mouton et on a le mien. Et nous avons tous les moutons avec nous. Et je crois que si un peu l'avait compris, ça. Alléluia. Frère. Et c'est là que Jésus va me révéler. Il dit, il va me parler. Il dit, tu sais, celui qui devait mourir, c'était toi. C'est toi qui devais le sacrifier. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se déclare partout chez moi. Ah oui, ce n'est pas question de dans la nuit ou dans la sorcellerie, c'est physique, ça se témoigne. Et... Non, vous vous amusez avec Jésus, frère. Si vous voyez que vous, voyez que je, vous me prenez peut-être pour un malade et fou, je sais pourquoi je suis comme ça. Parce que chaque instant, je sais que le diable il est en train de construire des plans, des destructions contre moi. Et le Seigneur me dit, le nom que tu portes, tu portes le nom du grand-père. Et la signification du nom du grand-père, c'est toi qui es le protecteur de la famille. Et donc, si on t'enlève, tous les autres vont passer sous la puissance de Satan. C'est pourquoi tu es recherché. Parce que tu as la valeur. Mais qu'est-ce que j'ai C'est parce que je suis que vous regardez que Satan cherche. C'est mon cœur qui cherche chaque jour Jésus-Christ. Frère, je ne marche plus par les sentiments. Et j'ai un problème avec ma famille. Et je dis à ma famille, tant que vous ne vous attachez pas à Jésus, vous n'êtes pas prioritaire dans ma vie. C'est l'Église qui est prioritaire. Et je suis plus proche de l'Église que de ma propre famille. Parce que le premier qui va te détruire, c'est ta propre famille. Si tu es ignorant, je te le dis, lis toute la parole. Depuis Genèse, c'est Adam qui a commencé à accuser sa propre famille. Il sort là, il croit que c'est fini, mais si tu as ça dans ton sang, tu dois transmettre ça à tes enfants. Car il aussi va aller à la double portion. Il a dit, toi, tu n'as fait qu'accuser, mais moi je vais tuer. Parce que c'est toi qui m'as donné la double portion. Comme Élisée pouvait avoir la double portion au fait la part des choses, toutes les choses de Dieu et les choses du monde. Frère, ma soeur, Jésus te parle ce matin que tu dois faire attention parce que tes ennemis sont nombreux. Si tu veux ou pas, tu crois ou pas, sache que les combats qui vont venir dans peu de temps de ta vie ou que tu es en train de vivre, c'est parce que tes ennemis sont nombreux. Alléluia. Les noms que nous portons ont des événements dans notre vie. Les noms que nous portons sont pour chasser. Ils peuvent, ton nom peut te maintenir dans le monde des ténèbres parce que la signification de ton nom dans le monde des ténèbres, c'est que tu es maître dans le monde des ténèbres. Alors tu ne peux pas aller à la lumière. Et c'est pourquoi le nom va te poursuivre chaque fois. Chaque fois que tu veux t'élever, tu ne comprends pas pourquoi tu es rabaissé. Chaque fois que tu veux t'élever, tu ne comprends pas pourquoi les choses n'évoluent pas. Chaque fois que tu veux te détacher, il faut que tu entres dans le gène et dans la prière. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. L'Esprit de Dieu va te donner ce qui se passe réellement dans ta vie. Enfin que tu puisses dénouer les liens de la servitude. Tu as besoin de dénouer les liens de la servitude. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne croient même plus qu'il y a des liens dans leur vie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne croient même plus à des moments de culte. Aujourd'hui, chaque personne reste dans la présence de Dieu. Ça ne suffit. Je suis chrétien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être chrétien. On a vu ici, il y a des chrétiens fafarons. Nous avons enseigné ici. Venez le mercredi pour comprendre qu'il y a des choses que nous entendons qui sont révélées par l'Esprit de Dieu. Être chrétien, c'est accepter Jésus comme Seigneur. Tu, vois. tu peux être dans, 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 tu peux être dans un groupe politique, mais tu n'es pas acteur. <rire> tu figures. Même des fois, tu dis que tu appartiens à ce groupe politique, mais tu n'as aucune carte d'adhésion. Où est ta carte d'adhésion notre carte d'adhésion au groupe 
double de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui confirme que tu es enfant de Dieu. Arrêtons de nous tromper. C'est pourquoi je dis que l'Église doit être assoiffée de l'Esprit de discernement. Il faut que tu cherches le don du discernement de l'Esprit. Si tu te fies aux paroles seulement, tu seras toujours vendu. Et Jésus dit, et Dieu dit à Jérémie, hey, « Hé, si même ta famille te dit des paroles amicales, c'est faux. Ils sont en train de te damadouiller. Damadouiller. Mais ils font autre chose, ils veulent te tuer. » Mais il fallait que le Saint-Esprit avertisse Jérémie dans le chapitre 12. Et quand j'entends Michel, il me dit « Oh Comment Je ne comprends pas C'était la bonne saison La parole de Dieu est prêchée partout Les hommes, les enfants de Dieu écoutent le jour venu la parole de Dieu Mais comment les fruits sont contraires à ce que la semence a été apportée et il a compris que on a pour ennemi les gens de sa propre maison. Michel dit c'est pas possible. Il ne pouvait pas imaginer que ceux qui sont venus avec lui pouvaient le trahir et chercher à le tuer. Tu n'as pas le discernement, tu vas te frotter à n'importe qui, n'importe comment, tu vas aller n'importe où, n'importe comment, tu vas manger n'importe quoi, n'importe comment. Mon petit frère, le Saint-Esprit me révèle. Et j'ai dit à mon père, je n'ai aucun droit de te dire ce que je vais te dire. Ça fait un an que je suis dans la prière. J'ai de la nature, de, en tant qu'enfant, de prendre cette position. Mais je me mets dans le corps du serviteur de Dieu. Et je t'avertis, je t'en prie. Toi-même, tu as subi la puissance de cette femme et de ses enfants qui sont à la maison. Mon père a pleuré comme un gamin pendant un mois. Ses yeux veulent, veulent être crevés. Et tous ces enfants que nous sommes dans le Seigneur, nous avons décrété un moment et il a été délivré. Et mon petit frère qui était sur le lieu est entré dans un moment déjà de prière. Et l'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester à la maison pour que tout ce qui était dans l'ombre soit dévoilé par les personnes elles-mêmes. Et mon père est là, il a entendu tous les témoignages. Il a dit à la femme, renvoie-moi tes enfants d'ici. J'ai appelé mon père, j'ai dit, Jésus me dit de te dire que cette femme, tu dois en faire partie. Et comme ça fait plusieurs fois que Jésus me parle, quand je lui parle, dans peu de temps, ça se réalise. Ce que Jésus dit, il le voit. Mais il endurcit son cœur. Il endurcit son cœur. Je lui ai dit, Jésus me demande de te dire, si tu ne renvoies pas cette femme, dans peu de temps, tu vas pleurer. Mais je ne savais pas que j'allais aussi pleurer. J'appelle mon petit frère. Je lui ai à compter de ce jour où je suis en train de parler. Je viens de parler à notre père. Tu es à côté. Prends-moi. Donne-moi mon petit frère. Je lui dis au téléphone, à compter d'aujourd'hui. Ne mange plus jamais la nourriture de cette femme. Le jour où tu vas manger, tu es le mort. Il a dit, j'ai 